Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will talk about the video. We will talk about the video. We will talk the video. We will talk about 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 the description box. We will talk about the video. 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 சரி வாங்க விடியுக்குள் போய் பாப்போம் அந்த ஆர் வகையைக் கொளம்புகள் என்னன்ன First, திர்னில் வெளி ச்பெஷல் மாப்பிலை சோதி எப்படி பண்டுதுன் பாப்போம் இதுக்கு வந்து 2 tablespoon பாசி பருப்பு அது வந்து தண்ணில் போட்டு தனியா வேக வெச்சி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க Next, இந்த கொளம்புக்கு Kristin, இப்போ Kristin, ஒரு பேண்டில் ஒரு மாம்பலும் நல்ல பழுத்த மாம்பலமா எடுத்து கட்பணி வைச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சுமா தனி உத்து அது வேக வைச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கால் கப்பு தேங்கா துருவலு இப்போம் ஒரு அரை டேஸ்புன் ஜீரகம் கால் டேஸ்புன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டேஸ்புன் மிளகாய் தூள் ஒரு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாத்தையும் நைஸாக ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை இந்த மாம்பழத்தோட போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக பெருங்காயமும் சேர்த்துப்போம் இப்போ இந்த தாளிப்பை கொதிக்கிற குழம்பு மேலே ஊற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாம்பழ குழம்பு இதோட ரெடி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக நல்ல தயிர வந்து நல்ல பீட் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி தயிர் சேர்த்துருக்கேன் பட் தயிர் சேர்க்காமலையும் இந்த மாம்பழ குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இந்த மாம்பழ குழம்பு சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கடலை பருப்பை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அது கூட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில் இதை போட்டு வடைக்கு எப்படியா இருப்போமோ அது மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக குழம்புலேயும் போட்டு வேக வைக்கலாம் பட் குழம்புல ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு வேக வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அது உடஞ்சி இல்லை உதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சிடலாம் இது வேக வைக்க ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஆகும் இப்போ இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இப்போ குழம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு குழம்புக்கு தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடுறேன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் வெங்காயமும் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் இப்போ இது வதங்கிட்ட பிறகு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதே பேண்டில் நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம் இப்போது குழம்புக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக சோம்பு பூண்டு அப்புறம் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அப்புறம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு உருண்டெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து குழம்புக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் துருவல் அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் 
இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல் நல்ல நைஸாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்ந்து கலந்து ஊற்றிக்கோங்க அதில் இப்போ இது லைட்டாக ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா கரைச்சி புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுப்போம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்து இந்த பருப்பு உடை எல்லாம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அது கொதிக்கட்டும் அப்புறம் கடைசியாக கொத்தமல்லியும் நம்ம தாளித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டு இறக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியான பச்சை பயிர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இதை இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பாட்டில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் கடுகு வெந்தயம் சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் இப்போ இது பொரியட்டும் இந்த குழம்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் செய்கிறதுக்கு இப்போ பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்ட பிறகு தக்காளி சேர்த்துப்போம் இப்போ இந்த தக்காளி வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணோம் அது என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு பல் பூண்டு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுப்போம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தனியாக தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கிட்ட பிறகு ஓவர் நைட் ஒரு ஆஃப் கப்பு பச்சை பயிரை ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு போட்டு வ வேக வச்சோன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால் அதை ஊற வச்சே யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அதை போட்டுட்டு ஒரு மூணு இதுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்தாச்சு பயிரில் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கோழி குண்டு சைஸு புளியை நல்லா கரைச்சி அந்த புளி தனியாக சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுருவோம் உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்து போட்டுக்கோங்க கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோன்னா நம்மளோட பச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி நெக்ஸ்ட்டு காராமணி வச்சு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த காராமணி பச்சை பயிர் மாதிரி தான் ஓவர் நைட் ஊற வச்சு நீங்கள் த்ரீ விசில்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் குக்கும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா த்ரீ விசில்ஸ்க்கு இல்லை ஃபோர் விசில்ஸ்க்கு வேக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த காரமணி வெந்துடும் இப்போ இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த குழம்புக்கு ஒரு பேஸ்ட் அரைக்கணும் அது பார்த்துருவோம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ஆறு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி இது ரெண்டும் வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுவோம் இப்போ இது நல்லா ஆறிட்ட பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபைனாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு நான் ரெடி பண்ணிவிடுவோம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் கடுகு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் இன்றைக்கி இந்த குழம்புக்கு வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் முருங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தனியாக தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இந்த குழம்பு தனியாக தூளோட ரெசிபியை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணால் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பவுடர் வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துப்போம் இந்த காய் வதங்கிறதுக்கு அதாவது வேகிறதுக்கு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸு புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருந்தோம்ல அந்த காரமணி அந்த வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்ட உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோன்னா நம்மளோட சூப்பரான காராமணி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ்க்குள்ள ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கொள்ளு வச்சு பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு கால் கப்பு கொள்ளு எடுத்திருக்கேன் கொள்ளு எப்போவுமே நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு நீங்கள்
பருப்பு குழம்பாக வைக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணி மட்டும் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பருப்பு இருக்கு இல்லையா இது கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சாஃப்டாக தான் இருக்குது அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மசியாது ஸோ நம்ம ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க கொள்ளு ரசமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பருப்பு வச்சு பருப்பு குழம்புமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பருப்பு நல்லா மசிச்சிட்டோம் இப்போ வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை டைல்யூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி இந்த ஸ்டேஜ்லேயே போடும்போது இந்த பருப்பு குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டை நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பருப்பு குழம்பு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் யூஸ்வலாக இருக்கிற பருப்பு குழம்போட இன்னுமே நல்லா தான் இருக்கும் இந்த பூண்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க ஸோ அந்த பூண்டோட வாசனை பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு ஒரு நல்ல வாசனை வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இந்த தக்காளியும் நல்லா கொலையிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த கொள்ளில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதங்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சு நல்லா மசித்து வச்சுருக்கிற கொள்ளையும் போட்டுடலாம் உங்களுக்கு வந்து ரசம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கொள்ளு வேக வச்ச தண்ணியோடையே எனக்கு கூட இந்த பருப்பு குழம்பு வைக்கலாம் அதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போது இது கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தேங்காவும் ஜீரகமும் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ தேங்காய் போட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடாமல் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதி வந்துருச்சு நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான கொள்ளு பருப்பு குழம்பு ரொம்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குழம்பு வகைகள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன